చిన్న సినిమా అవచ్చు పెద్ద సినిమా అవచ్చు రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ ద క్వాలిటీ అంటే బడ్జెట్స్ ఆఫ్ ది సినిమా ఆర్ స్కేల్ ఆఫ్ ది సినిమా సినిమా బాగుంటే చాలు రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ ద తెలుగు సినిమా ఆర్ అదర్ ఇండస్ట్రీస్ సినిమా సినిమా బాగుంటే చాలు అది మలయాళం సినిమా అవచ్చు తమిళ్ సినిమా అవచ్చు కన్నడ సినిమా అవచ్చు చాలా 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 పెద్ద సినిమాలు ఉన్నాయండి ఇక్కడ చాలా చిన్న సినిమాలే చాలా పెద్ద హిట్లు చేశారు అలాంటి పెద్ద హిట్లు అయిన ఒక చిన్న సినిమాలు చిన్న సినిమా మాది అవుతుంది ఖచ్చితంగా చాలా పెద్ద సినిమా అవుతుంది దానిలో డౌట్ లేదు ఈరోజు అందరికీ చిన్న సినిమా అనుకుండొచ్చు రేపు పొద్దున ఖచ్చితంగా పెద్ద సినిమా అవుతుంది సో ఫస్ట్లీ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ కిరణ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్తామండి అంటే నేను కానీ కిరణ్ కానీ మాతో పాటు ఇంకో చాలామంది సార్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీస్తూ ఏదో చేయాలి ఇండస్ట్రీలో ఒక మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి సార్ డబ్బులు ఇవన్నీ సెకండరీ సెకండరీ పాయింట్ సార్ ఒక ప్యాషన్ సినిమా చేయాలి అరే బాగా చేస్తున్నాడు రైడు అనిపించుకోవాలి చిన్న స్క్రీన్స్ నుంచి పెద్ద స్క్రీన్స్కి వెళ్ళాలి అని కలిసి స్టార్ట్ చేసాం సార్ నేను కిరణ్ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇదే 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 ప్రసాద్ ల్యాబ్స్లో ఇదే స్క్రీన్ దగ్గర షార్ట్ ఫిల్మ్ చూసుకున్నాము నా షార్ట్ ఫిల్మ్ తను చూసాడు తన షార్ట్ ఫిల్మ్ నేను చూశాను అయితే చాలా ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి ఈ యొక్క జర్నీలో కానీ అంటే సినిమానే కాదు సార్ ఏ ప్రయాణంలోనైనా కానీ ఏ బిజినెస్ అయినా కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఫస్ట్ నిలబడాలి వెనక్కి వెళ్ళకూడదు నిలబడితేనే సక్సెస్ దొరుకుతుంది అది ఈరోజు కిరణ్ ఎప్పుడో బ్రేక్ చేసేసాడు దాన్ని కొత్త వాళ్ళు అంటే ఏం సపోర్ట్ లేకుండా వచ్చి సినిమాలు తీయొచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉండొచ్చు బట్ నిలబడాలి ఇక్కడ ఒకటి రెండు ప్లస్లు మైనస్లు అన్నీ అవుతూనే ఉంటాయి హిట్లు ఫ్లాప్లు పెద్ద పెద్ద హీరోలకే తప్పలేదండి చిన్న మేము చిన్నవాళ్ళు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని వాళ్ళు వస్తూ ఉంటే వెళ్తూ ఉంటాయి కానీ నిలబడ్డామా ఉన్నామా మంచి సినిమాలు తీస్తామా రేపు అదే ఇంపార్టెంటు కిరణ్ రాజావారు రాణి గారితో ఎంత పెద్ద హిట్ కొట్టాడు ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఎస్ఆర్ కళ్యాణ్ మండపంతో ఇంకా పెద్ద హిట్ కొట్టాడు ఐ రియలీ విషయం కా అనేది బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ ఆఫ్ ఈస్ కెరీర్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నానండి థ్యాంక్ యూ అయితే ఫ్రెండ్ గురించి చెప్పాలండి అంటే మన ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే స్టార్టింగ్ స్టేట్ ఆఫ్ ద మన కెరియర్లో ఎవరైనా కానీ నార్మల్గా అరే పది రూపాయలు ఉందా పార్టీ తాగద్దాం ఇరవై రూపాయలు ఉందా పద సిగరెట్ తాగదాం ఇలా ఉంటుంది అంటే డబ్బులు ఉన్నా లేకున్నా కూడా అలానే గడిపేస్తారు అయితే పెరిగిన తర్వాత కూడా కొంచెం కొంచెం పెద్దగా అయిన తర్వాత కూడా ఫ్రెండ్స్ అలానే ఉంటారు సార్ కిరణ్ ఆ రోజు ఎలా ఉన్నాడో ఈ రోజు కూడా అదే హంబుల్నెస్ ఉంది అదే హంబుల్నెస్ అదే నేచర్ నేను మొన్న 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 ఫోన్ చేసి మాట్లాడు కిరణ్ మాట్లాడు ఏం జరుగుతుంది బ్రో అంత మంచిగా అవుతుందా ఏంటి సినిమా అంటే పద్దెనిమిది వస్తున్నారని మీరు చూసాను నేను సో ప్రమోషన్స్ అంతా బాగా చేసుకోండి అది అని నేను చెప్పా డాలింగ్ ఇది ఇలా అవుతుంది ప్రయత్నం చేస్తున్నాం బట్ ముందు ఇంకొంచెం లేట్గా అనుకున్నాం ఇప్పుడు అర్లీగా వస్తున్నాం బట్ ఈ షార్ట్ టైమ్ ఆఫ్ స్పాన్లో మనం సినిమాని జనాల దగ్గరికి తీసుకెళ్ళచ్చో లేదో తెలియదు కంటెంట్ అయితే చాలా బాగా వచ్చింది దానిలో నో డౌట్ బట్ తీసుకెళ్ళడం ఎలా అంటే నేను వస్తా నా వల్ల అయింది నేను చేస్తా నా వల్ల అయింది నేను చేస్తా నేను సపోర్ట్ చేస్తా సార్ పెద్ద స్టార్ చిన్న స్టార్ అదేం లేదు సార్ మన కోసం ఎవడు నిలబడ్డాడో ఆడే పెద్ద స్టార్ సూపర్ స్టార్ ఈరోజు నాకు కిరణే సూపర్ స్టార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కిరణ్ సార్ చాలా సేపు నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నారు సినిమా గురించి కొన్ని మాటలు చెప్పి క్లోజ్ చేస్తా సార్ సార్ లవ్ రెడ్డి సినిమా ఎందుకు చూడాలి అంటే ఐ గివ్ యూ ఫ్యూ ఫ్యూ రీజన్స్ లవ్ రెడ్డి సినిమా బిగ్గెస్ట్ అసెట్ ఏంటంటే లవ్ రెడ్డి అనే క్యారెక్టర్ మీలో మీలో ప్రతి ఒక్కరికి అంటే ఫ్రెండ్ అయి ఉండొచ్చు అన్న అయి ఉండొచ్చు తమ్ముడు అయి ఉండొచ్చు కొడుకు అయి ఉండొచ్చు ఎనీ రిలేషన్ సార్ మీలో ప్రతి ఒక్కరికి కనెక్ట్ అయ్యే క్యారెక్టర్ సార్ మీ ఇప్పుడు మీరు అంటే మీ ఇంట్లో ఒకటి లవ్ రెడ్డి మీరు కూర్చొని ఒక మీ ఇంట్లో ఒకటి క్యారెక్టర్ స్క్రీన్ మీరు చూస్తున్నట్టు ఉంటుంది చాలా రిలేటబుల్గా ఉంటుంది అంటే అన్ని అన్ని రకాల ఎమోషన్స్ ఒక 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 కొడుకుల తండ్రిలా అంటే తండ్రికి కొడుకు ఫీలింగ్ ఏదో అవ్వచ్చు బ్రదర్స్ ఎమోషన్ అవ్వచ్చు అన్ని రకాలుగా ఫీల్ అవుతారు మీ చెప్తున్నా కదా లవ్ రెడ్డి అన్నట్టు మీ ఇంట్లో ఒకడు మీ ఇంట్లో ఒకడు రెండు ఈ ఆల్బమ్ మా మ్యూజిక్ ఆల్బమ్ ఏదైతే ఉందండి బిగ్గెస్ట్ ఆల్బమ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అంటే లైక్ ది ఆల్బమ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఆల్సో సన్నీ అన్న ఇచ్చిన రీ రికార్డింగ్ అండి నెక్స్ట్ లెవెల్ సార్
మా డైరెక్టర్ రాసిన విధానం కావచ్చు దాన్ని తీసుకెళ్లిన విధానం కావచ్చు ఐ ఐ జస్ట్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు టెల్ వన్ వన్ సిచ్యువేషన్ నేను చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా చెప్పా రీసెంట్గా హనురాఘోపురి హనురాఘోపురి అన్న ఒక రీసెంట్ టూ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ ఏదో ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్తున్నారు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఒక అందమైన ప్రేమ కథ అంటే ఇంటిల్లు పాదిగా కూర్చొని చిన్న చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూర్చొని చూసేలాంటి సినిమా తీయడం చాలా 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 కష్టం బికాస్ ఈ రోజు ఉన్న ప్రేమ కథల్లో కావాల్సినవే వేరు అది పెడితే వీళ్ళు చూడలేరు వీళ్ళకి కావాల్సిన పెడితే వాళ్ళు చూడలేరు సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు రైట్ అ లవ్ స్టోరీ ఇన్ ఇన్ టుడేస్ టైం నిజంగా ఎవడైనా రాయగలిగితే మాత్రం వాడు గ్రేట్ అని ఈడు గ్రేట్ సార్ నిజంగా గ్రేట్ చాలా 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 మంచి సినిమా తీశాడు చాలా బాగా రాశాడు అండ్ ఇటువంటి టైంలో ఇలాంటి ఒక ప్యూర్ హానెస్ట్ లవ్ స్టోరీ హార్డ్ హిట్టింగ్ లవ్ స్టోరీ అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యే లవ్ స్టోరీ అది తీయడం అనేది చాలా చాలా గ్రేట్ అండ్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ హీ విల్ మేక్ సమ్ రిమార్కబుల్ మూవీస్ ల్యాండ్ మార్క్ మూవీస్ ఇన్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ దర్ ఇస్ నో డౌట్ ఇన్ ఇట్ స్మరణ్ రెడ్డి గుర్తుపెట్టుకుంటే తన పేరు మార్క్ మై వర్డ్